கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மகிமையின் மன்னா என்ற தலைப்பிலே ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய தியானத்தின் தலைப்பு மன்னாவும் குணாந்தரமும் மன்னா அண்ட் தி வில்டர்னஸ் ஆதார வசனம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு பதினெட்டு முதல் இருபது வரை நாம் அந்த வசன பகுதியை வாசிக்கலாமா சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு பதினெட்டு முதல் இருபது வரை தங்கள் இச்சை கேட்டு போஜனத்தை கேட்டு தங்கள் இருதயத்தில் தேவனை பரீட்சி பார்த்தார்கள் அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் பேசி தேவன் வனாந்தரத்திலே போஜன பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடுமோ இதோ அவர் கண்மலையை அடித்ததினால் தண்ணீர் புறப்பட்டு நதிகளாய் புரண்டு வந்தது அவர் அப்பத்தையும் கொடுக்கக்கூடுமோ தம்முடைய ஜனத்திற்கு மாம்சத்தையும் ஆயத்தப்படுத்துவாரோ என்றார்கள் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களின் விசேஷ அழைப்பு காணான் நோக்கிய பயணமாக இருந்தது சரித்திரம் சொல்லுகிறது காணானுக்கு எகிப்திலிருந்து பதினோரு நாட்களில் பயணம் செய்து விடலாம் ஆனால் அது நாற்பது ஆண்டுகால வனாந்திர பயணமாக நெடிய நடைபயணமாக மாறியதே என்னாகும புத்தகம் எபிரேய வேதாமத்தில் நீங்கள் அதை பார்த்தால் 
அதனுடைய டைட்டில் தமிழில் என்னாகமும் ஆங்கிலத்தில் நம்பர்ஸ் என்று வாசிக்கிறோம் எபிரே வேதாமத்தில் நீங்கள் படித்தால் வனாந்திரத்தில் இன் த வில்டர்னஸ் என்று அதற்கு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வனாந்திரம் வேதாகமத்தில் எப்படி வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் பார்ப்போமா சில வர்ணனைகளை நாம் பார்க்கலாம் முதலாவது உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் உன்னுடைய பின் நாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியும் உள்ள பயங்கரமான பெரிய வனாந்திர வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக பறையான கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினவரும் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த வசனத்திலிருந்து பார்த்தால் வனாந்திரம் கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் தேள்கள் உள்ள இடம் என்றும் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியான இடம் என்றும் பயங்கரமான பெரிய வனாந்திர வழி என்றும் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது வசனம் ஏசே இருபத்தி ஒன்று ஒன்று கடல் வனாந்தரத்தின் பாரம் சுழல் காற்று தென் திசையிலிருந்து எழும்பி கடந்து வருகிறது போல பயங்கரமான தேசமாகிய வனாந்தரத்திலிருந்து அது வருகிறது என்று வாசிக்கிறோம் இந்த வசனத்தின்படி பார்த்தால் வனாந்திரம் பயங்கரமான தேசம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது மூன்றாவது வசனம் இறைமையா இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டு மற்றும் ஐந்தாம் வசனங்கள் நீ போய் எருசிலேமின் செவிகள் கேட்கும்படி கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்திரத்திலே நீ என பின்பற்றி வந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கை பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கத்திர சொல்லுகிறார் கத்திர சொல்லுகிறது என்னவென்றால் எங்களை எய்த்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணினவரும் அவாந்தர் வெளியும் பள்ளங்களும் உள்ள தேசமும் வறட்சியும் மரண இருமுள் இருளும் உள்ள தேசமும் ஒருவனும் கடவாமலும் ஒரு மனுஷனும் குடியிராமலும் இருக்கிற தேசமுமான வனாந்திரத்தில் எங்களை நடத்தினவருமாகிய கர்த்தர் எங்கே என்று உங்கள் பிதாக்கள் கேளாமல் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால் வனாந்திரம் விதைக்கப்படாத தேசம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவாந்தர் வெளியும் பள்ளங்களும் உள்ள தேசம் வறட்சியும் மரண இருளும் உள்ள தேசம் ஒருவனும் கடவாமலும் ஒரு மனுஷனும் குடியிராமலும் இருக்கிற தேசம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது நான்காவதாக புதிய ஏற்பாட்டிலே மார்க்கு ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் வசனங்கள் உடனே ஆவியானவர் அவரை இயேசுவை வனாந்திரத்திற்கு போகும்படி ஏவினார் அவர் வனாந்திரத்தில் நாற்பது நாள் இருந்து சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டு அங்கே காட்டு மிருகங்களின் நடுவிலே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆக இந்த வசனத்தின்படி பார்த்தால் வனாந்திரம் காட்டு மிருகங்கள் உள்ள இடம் என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக மேற்கொண்ட மேற்கண்ட எல்லா வசனங்களும் வனாந்தரத்தை வறட்சியான வாழ தகுதி இல்லாத வாழ்வார வாழ்வாதாரத்துக்கு தகுதியற்ற வழிவகையற்ற ஓர் இடமாக படம் பிடித்து காட்டுகின்றன மேலும் அது மனிதர்களுக்கான இடம் அல்ல மிருகங்களுக்கான இடம் என்பதும் தெளிவாகிறது அடுத்த கேள்வி இசைவேலருக்கு நாற்பது ஆண்டு கால வனாந்தர பயணம் எதற்காக எகிப்திற்கு எகிப்திலிருந்து காணானுக்கு செல்ல இரண்டு பாதைகள் இருந்தன ஒன்று எகிப்தின் வடக்கிலிருந்து காணானுக்கு தெற்கே போகிற ஒரு குறுக்கு பாதை அதற்கு ஐந்து அல்லது ஆறு நாட்கள் பயணம் பிடிக்கும் இரண்டாவது சுற்றுப்பாதையான வனாந்திர பாதை தேவன் தமது ஜனங்களை காணானுக்குள் கொண்டு செல்ல அந்த இரண்டாம் வகை பாதையான வனாந்திர பாதையை தான் தமது அனாதி தீர்மானத்தின்படி தெரிந்து கொண்டார் அவர் குறுக்கு பாதையின் வழியாக செல்லவில்லை வனாந்திர பாதையின் வழியாக ஜனங்களை கொண்டு செல்ல திட்டம் வைத்திருந்தார் வனாந்திர பாதையை தேவன் தெரிந்து கொண்டதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன சில காரணங்களை நாம் பார்க்கலாம் தேவன் செய்வது எதுவோ அது நன்மைக்கென்றே செம்மையாகவே இருக்கும் மனித சிந்தனைக்கும் திட்டத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நுணுக்கம் அதில் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது யுத்தத்தினால் சோர்வடைவார்களே என்று எண்ணிய தேவன் அவர்களை சுற்றி போக பண்ணினார் யாத்திராகமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாம் வசனங்களை நாம் வாசித்தால் பார்வோன் ஜனங்களை போகவிட்ட பின் ஜனங்கள் யுத்தத்தை கண்டால் மனம் அடிந்து எய்ப்துக்கு திரும்புவார்கள் என்று சொல்லி பெலிஸ்தரின் தேச வழியாய் போவது சமீபமானாலும் தேவன் அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தாமல் சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்திர வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார் இசைவேல் புத்திரர் எய்த்து தேசத்திலிருந்து அணியணியாய் புறப்பட்டு போனார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் 
பிரிவானவர்களே இசைவேலர்கள் இதுவரை யுத்தம் என்று ஒன்றை கண்டதே இல்லை இசைவேலர் சம்பந்தப்பட்டதாக வேதாமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள முதல் யுத்தம் யாத்திராகமம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது ஆகவே யுத்தத்தை கண்டால் மனமடி வடைவார்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை சுற்றி போக செய்தார் இரண்டாவது துரத்தும் எதிரிகளான எகிப்தியர்களை அழித்து போடுவதற்கு சிவந்த சமுத்திர பாதையே சிறந்த பாதை என தேவன் அறிந்திருந்தார் அந்த கதை நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்த பிற்பாடு பார்வோன் திரும்பவும் கோபம் மூண்டவனாகி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தன்னுடைய ரதங்களோடு அவன் பிடிக்கும்படி துரத்தினான் தாங்கள் வகையாக மாட்டிக்கொண்டோம் என்று கண்ட இசிறுவேலைகள் எல்லாரும் முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் யாத்திரா பதினான்கு எட்டு முதல் பன்னிரெண்டு வரை நாம் அதை வாசிக்கிறோம் வகையாக நடுக்கடலுக்குள் மாட்டிக்கொண்டவர்கள் எகிப்தியர்களே என்பதை சற்று நேரத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் தேவனுக்கு புகழ் கீதம் பாடினார்கள் என்று யாத்திரா பதினைந்திலே வாசிக்கிறோம் பிரிமானவர்களே ரதங்களிலே வரக்கூடிய அறுநூறு இருப்பு ரதங்களில் வரக்கூடிய எகிப்தியர்களை அளிப்பதற்கு என்ன வழி பாருங்கள் ஆண்டவர் ஆச்சரியமாய் இஸ்ரேல் ஜனங்களை அந்த மனாந்திர பாதையின் வழியாக தெரிந்து கொண்டது நிமித்தமே வழியிலே ஒரு கடல் வருகிறது தேவன் செங்கடலிலே இஸ்ரேல் ஜனங்களை காப்பாற்றி எகிப்தியர்களை அழித்து போட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவது தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத இஸ்ரவேலரை வனாந்திரத்தில் அழித்து போட வேண்டும் என்கிற வேண்டுமென்றே அவர்களை நாற்பது ஆண்டுகள் அலைய பண்ணினார் இதை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு பதிமூன்று என்னாகமும் பதினான்கு முப்பத்தி மூன்று எபிரேர் மூன்று பதினாறு பதினேழு ஆகிய வசனங்களிலே வாசிக்கலாம் ஆண்டுடைய சத்தியங்களை கேட்டு நாம் கீழ்ப்படியாவிட்டால் அவருக்கு கோபம் மூட்டுகிறோம் என்று பொருள் நீங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பாருங்கள் மோசை மூலமாக யோசுவா மூலமாக சட்டத்திட்டங்கள் சில கட்டளைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படும் பொழுது உடனே அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் கீழ்ப்படிவோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிற எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் கீழ்ப்படிவோம் என்று அவர்கள் பாட்டு பாடுவார்கள் இதை நீங்கள் யாத்திரம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலும் இருபத்தி நான்கு மூன்று ஏழாம் வசனங்களிலும் யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு இருபத்தி நான்காம் வசனங்களிலும் வாசிக்கலாம் கீழ்ப்படிவோம் என்பார்கள் ஆனால் துணிகரமாகவே நடப்பார்கள் அது அவர்களது அவர்களுடைய தீய குணமாகவே இருந்தது முதலாம் தலைமுறை இசைவேலர் யாவரும் வனாந்திரத்தில் மாண்டு மடிந்து போனார்கள் பரம காணானுக்குள் நுழையும் முன்பாக நாம் சீராக வேண்டும் என்பதற்காகவே நமக்கு இந்த உலகம் எனும் வனாந்திர பயணத்தை ஒரே ஒரு முறை பயணமாக தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் மூன்றாவது இசைவேலரை சிறுமைப்படுத்தி சோதிப்பதற்காகவே நாற்பது வருட வனாந்திர பயணத்தை தேவன் நியமித்திருந்தார் என்று உபாகம் எட்டு இரண்டில் நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் உன் தேவனாய் கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கொள்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கும் உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் அளவும் மனாந்திரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக என்று மோசை சொல்லுகிறார் சிறுமைப்படுத்தி இஸ்ரவேலரை சோதிப்பதற்காக நாற்பது வருட வனாந்திர பயணம் ஐந்தாவது ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்ய வனாந்திரத்துக்கு போக வேண்டும் என்றுதான் மோசே பார்வோனிடம் முறையிட்டான் யாத்திராகம் ஏழு பதினாறிலும் எட்டு இருபத்தி ஏழிலும் நாம் இதை வாசிக்கலாம் ஆசிரியப்பு கூடாரம் அமைத்து பனிரெண்டு கோத்திரங்களும் ஒவ்வொரு திசையில மூன்று மூன்று கோத்திரங்களாக கூடாரமிட்டு பலிகள் செலுத்தி ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்ய ஒரு வசதியான இடம் வனாந்திரமே என்று கண்ட தேவன் அவர்களை வனாந்திர வழியாய் அழைத்து சென்றார் பிரியமானவர்களே புரிகிறதா ஆண்டவர் வனாந்திரத்தை ஏன் தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சில நேரங்களில் வனாந்திர அனுபவங்களை நாம் காண்கிறோமா வேலை செய்கிற இடம் ஒரு வனாந்திர இடம் போல தெரிகிறதா தண்ணீர் இல்லா காடு அங்கே அனுப்பிவிட்டார்களே என்று இயங்குகிறீர்களா கவலைப்படாதிருங்கள் தேவன் வனாந்திரத்தையும் தண்ணீர் ஊற்றுகளாக அவர் மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆக பிரியமானவர்களே வனாந்திர பாதை என்றைக்குமே தேவன் ந நடத்தி சென்றால் அவர் கூட இருந்தால் அவர் சித்தமிருந்து வனாந்திரத்திற்குள்ளே சென்றால் அது நமக்கு நன்மையாகவே அமையும் வனாந்திரத்தில் போஜனபந்தி அ டேபிள் இன் த வில்டர்னஸ் 
மனாந்திர பாதை ஒரு வாதை போல் நமக்கு தோன்றினாலும் அதுவே செவ்வையான வழி என்று தேவன்தாமே மொழிந்துள்ளார் சங்கீதம் நூற்றி ஏழு ஏழாம் வசனத்தை நாம் கவனித்தால் நான் வாசிக்கிறேன் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் ஏழாவது வசனம் தாமரைக்கு மூருக்கு போய் சேர அவர்களை செவ்வையான வழியிலே நடத்தினார் இந்த வசனம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் பொருந்தும் அங்கே அவர்களுக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் அந்த வனாந்தரத்திலே தேவன் அனுப்பி கொடுத்தார் முதலாவது தமது பிரசன்னம் அங்கே ஆண்டவர் வெளி வெளிப்படுத்தினார் ஆசிரிய கூடார் மகிமையாக தெய்வ பிரசனம் வெளிப்பட்டது இரண்டாவதாக மேக ஸ்தம்பம் வெயிலுக்கு நிழலாக அருளப்பட்டது மூன்றாவதாக அக்னி ஸ்தம்பம் இருளுக்கு வெளிச்சமாக கொடுக்கப்பட்டது நான்காவதாக மண்ணா பசிக்கு உணவாக கொடுக்கப்பட்டது ஐந்தாவதாக தண்ணீர் தாகத்துக்கு பானமாக கொடுக்கப்பட்டது இவை எல்லாமே பரலோகத்திலிருந்து கிடைக்க பெற்ற மாபெரும் ஆசீர்வாதங்கள் ஆறாவதாக காடை இச்சைக்கு இறைச்சியாக காடையும் பூமிக்குரிய ஒரு காரியமாக அவர்களுக்கு சமுத்திரத்திலிருந்து வந்து சேர்ந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இது எல்லா காரியங்களையுமே தேவன் அற்புதமாக வனாந்தரத்திலே தம்முடைய ஜனங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்தார் பிரியமானவர்களே வனாந்தரத்திலே ஒரு போஜன பந்தியை தேவன் ஆயத்தப்படுத்த கூடுமோ என்று எகத்தாளமாக விரோதமாக பேசினவர்களுக்கும் பரலோகம் ஆச்சரியப்படுத்தக்கு விதத்தில் நன்மை செய்தது இராணுவத்தில் லாஜிஸ்டிக் செக்ஷன்ஸ் என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறது பொருள் இடமாற்ற பிரிவினர் என்று ஒரு பிரிவினர் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட பிரிவில் ஒருவரிடம் ஒரு சமயம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டதாம் என்ன கேள்வி என்றால் எகிப்திலிருந்து காணானுக்கு பயணித்த இசிறுவேல் மக்கள் அனைவருக்கும் குறைந்தபட்சம் இருபது லட்சம் பேருக்கும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு உணவாகும் என்ற கேள்வி அதற்கு அந்த அதிகாரி பதில் சொன்னாராம் அனுதினமும் பனிரெண்டு மில்லியன் பவுண்டு அதாவது ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்றி பதினைந்து கிலோ இடையுள்ள உணவு தேவைப்படும் என்று அந்த அலுவலர் ஆணித்தரமாக பதில் சொன்னாராம் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் வருடத்திற்கு பனிரெண்டு மாதங்கள் என்றால் நாற்பது வருடங்கள் யூத கேலண்டரில் ஒரு மாதத்திற்கு முப்பது நாட்கள் ஆக நாற்பது இன்ட்டு பனிரெண்டு என்று போட்டால் நானூற்றி எண்பது வருடங்கள் முப்பது நாட்கள் நானூற்றி எண்பது இன்று முப்பது என்று போட்டு பாருங்கள் பதினாலாயிரத்தி நானூறு நாட்கள் அவர்களுக்கு உணவு தேவை ஆக பதினாலாயிரத்து நானூறையும் நான் ஒரு நாளைக்கு உரிய கிலோ உணவை சொன்னேனே ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்து ஐ நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்றி பதிமூன்று கிலோ இந்த இரண்டையும் நீங்கள் பெருக்கினால் பதினாலாயிரத்து நானூறு நாட்களோடு பெருக்கினால் ஒரு தொகை வருகிறது ஒரு கிலோ வருகிறது அந்த கணக்கை என்னாலும் சொல்ல முடியவில்லை எழுபத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு ஜீரோ எட்டு ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோ என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது பிரிமானவர்களே ஆண்டவர் அவ்வளவு உணவை தம்முடைய ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு அற்புதமாக போஷித்தார் இசிறவேலரின் வாழ்வாதாரம் சர்வ வல்ல தேவன் மட்டுமே நிகமையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை வாசிப்போம் அவர்கள் வார்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு கன்று குட்டியை தங்களுக்கு உண்டாக்கி இது உன்னை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்து உன் தெய்வம் என்று சொல்லி கோபம் மூட்டத்தக்க பெரிய அக்கிரமங்களை செய்திருந்தாலும் நீர் உம்முடைய மிகுந்த மன உருக்கத்தின்படியே அவர்களை வனாந்தரத்திலே கைவிடவில்லை அவர்கள் வழி நடத்த பகலிலே மேக ஸ்தம்பமும் அவர்களுக்கு வெளிச்சத்தையும் அவர்கள் நடக்க வேண்டிய வழியையும் காட்ட இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமும் அவர்களை விட்டு விலகவில்லை அவர்களுக்கு அறிவி உணர்த்த உங்களுடைய நல்லாவிய கட்டளையிட்டீர் மனாந்திரத்தில் ஆவியானவரையும் கட்டளையிட்டார் அவர்கள் வாய்க்கு உம்முடைய மண்ணாவே அருளி அவர்கள் தாகத்துக்கு தண்ணீரை கொடுத்தீர் இப்படி நாற்பது வருஷமாக மனாந்தரத்தில் அவர்களுக்கு ஒன்றும் குறைவுபடாதபடிக்கு அவர்களை பராமரித்து வந்தீர் அவர்கள் வஸ்திரங்கள் பழமையாய் போகவும் இல்லை அவர்கள் கால்கள் வீங்கவும் இல்லை என்று வாசிக்கிறோம் நிகேமியா தான் ஜபித்த உபவாச ஜபத்தில் தேவன் இசிறவேலரை நடத்தி வந்த விதத்தை இங்கே தத்ரூபமாக சுட்டி காட்டுகிறார் இருபத்தி ஓராம் வசனம் மிகவும் குறிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய வசனமாகும் அது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் ஒன்றும் குறைபடாதபடிக்கு என்று இடத்தில் தே லேக் நத்திங் அவர்களுக்கு ஒன்றும் குறைவுபடவில்லை என்று சொல்லுகிறது பிரிமானவர்களை வனாந்திரத்தில் கூட தேவன் ஒரு போஜன பந்தியை ஏற்படுத்த வல்லவர் என்பது எத்தனை உண்மை சில நேரங்களில் நீங்கள் தண்ணீர் இல்லாத இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் பிரிமானவர்களே அந்த இடத்திலும் நீங்கள் ஆண்டிற்கு விசுவாசமாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு மாத்திரம் தண்ணீர் வரும்படி தேவன் அற்புதம் செய்வார் அப்படி அற்புதங்கள் எத்தனையோ ஏராளம் ஏராளம் நடந்திருக்கிறது 
பிரியமானவர்களே தேவன் வனாந்திரத்திலும் பந்தியை ஏற்படுத்தக்கூடியவர் ஐயாயிரம் பேரையும் நாலாயிரம் பேரையும் வனாந்திரத்திலே தேவன் போஷித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஐந்து அப்பங்கள் இரண்டு மீன்கள் கொண்டு ஐயாயிரம் பேரையும் ஏழு அப்பங்கள் சில மீன்கள் கொண்டு நாலாயிரம் பேரையும் தேவன் அற்புதமாக போஷித்தார் இரண்டு அற்புதங்களுக்கும் இடையில் ஏராளமான வித்தியாசங்கள் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய ஒற்றுமை என்னவென்றால் இரண்டு சம்பவங்கள் நடந்த பகுதிகள் வனாந்தரமான இடம் என்று மத்திய பதினான்கு பதினைந்திலும் பதினைந்து முப்பத்தி மூன்றிலும் வாசிக்கிறோம் இன்னொரு ஆச்சரியமான ஒற்றுமை அவர் அவர்களுக்காக மனதுருகினார் பரிதபித்தார் என்று மார்க் ஆறு முப்பத்தி நான்கிலும் மார்க் எட்டு முதல் மூன்று வசனங்களிலும் வாசிக்கிறோம் இருந்த கொஞ்சத்தை கொண்டு இணையில்லாத அற்புதம் செய்து ஐம்பது ஐம்பது பேராக நூறு நூறு பேராக அமர் வைத்து வனாந்திரத்திலும் இரு போஜன பந்திகளை அவர்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தினாரே நம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து அவர் எவ்வளவு ஆச்சரியமானவர் பனிரெண்டு கூடைகள் ஏழு கூடைகள் நிறைய துணிக்கைகளும் மீந்தன பிரியமானவர்களே உணவு வழங்காமலேயே அவர்களை அனுப்பிவிடலாம் என்று சீஷர்கள் சொன்னார்கள் மார்க் ஆறு முப்பத்தி ஆறில் ஐயாயிரம் பேர் அற்புதத்தில் உணவை வழங்கி திருப்தியாக அவர்களை இயேசுதாமே அனுப்பிவிட்டார் நாலாயிரம் பேர் அற்புதத்தில் விருந்து கொடுத்தவர் இருந்து அனைவரையும் வழி அனுப்பி வைத்தார் தேவனின் அன்பு எவ்வளவு ஆச்சரியமானது இவர்கள் மூன்று நாளாயிந்து வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார்களே அவர்கள் புசிங்காவிட்டால் வழியிலே சோர்ந்து போவார்களே என்று சொல்லி இயேசுவானவர் ஏக்கத்தோடு அவர்களுக்கு உணவை ஆயத்தப்படுத்தினார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வனாந்திர அனுபவங்களையும் நம்முடைய கஷ்ட கசப்பான சூழ்நிலைகளையும் கஷ்டமான வேலைகளையும் நேரங்களையும் கர்த்தர் கண்ணோக்கி பார்க்கிறார் என்னை யாரும் காணவில்லையே என்று கதறுகிறீர்களா என்னை அங்கீகரிப்பார் எவரும் இல்லையே என்று சொல்லி இயங்குகிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் நம்முடைய ஜனங்களுக்காகவே இயங்குகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு இறங்குவார் எனக்கு இறங்குவார் நம்மை நிச்சயமாய் நடத்துவார் வனாந்திரத்தில் மன்னா பந்தி எங்கு பார்த்தாலும் மணல் மேடுகள் மணல் மலைகள் மணல் குவியல்கள் அதுதான் வனாந்தரம் இஸ்ரவேலர்கள் நாற்பது ஆண்டுகளாக பயணித்தது அரேபிய வனாந்தரம் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது மன்னவர் ஏசு மனம் வைத்தால் மணல் காட்டிலும் மண்ணா பொழியும் அழைத்தவர் மீது நேசம் வைத்தால் வாழ்நாள் நெடுகிலும் விண் ஆசீர் கொழிக்கும் கணவன் இல்லை என்பதால் உன் வாழ்க்கை வனாந்தரமாகிவிட்டதா கிறிஸ்து என்னும் ஒரே ஆன்மீக புருஷன் உனக்கு இருக்கிறார் தகப்பன் இல்லை என்பதால் உன் வாழ்க்கை வனாந்தரமாகிவிட்டதா அடைக்கலான் குருவிகளுக்கும் அடைக்கலம் கொடுக்கும் அன்பான பரமபிதா உனக்கு இருக்கிறார் நம்பினோர் நட்டாற்றில் விட்டுவிட்டதால் உன் வாழ்க்கை வனாந்தரமாகிவிட்டதா கடைசி வரை கரம் பிடித்து நடத்தி செல்கிற நல்ல சமாரியன் ஏசு உனக்கு இருக்கிறார் நோய்களில் சிக்கொண்டு சமாதானமின்மையால் உன் வாழ்க்கை வனாந்தரமாகிவிட்டதா நோய்களே இல்லாத ஒரு உன்னத நாட்டை ஆயத்தம் பண்ணின வரும் ஆயத்தம் பண்ணி வரும் உத்தம இரட்சகர் உனக்காக இருக்கிறார் மனிதர் மிருகங்கள் போல் நடந்து கொள்வதால் உன் வாழ்க்கை வனாந்தரமாகிவிட்டதா உன் பாவங்களையும் சாபங்களையும் ரோகங்களையும் சுமந்து தீர்த்த தேவாற்ற குட்டி உனக்காக இருக்கிறார் என் கண்பான ஆண்டோடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலர் பல சூழ்நிலைகளில் பலவிதமான வனாந்திர பாதைகளை கடந்து செல்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தகப்பன் இல்லாதவன் என்று சொல்லி அநேகர் சொன்னது உண்டு என்னுடைய தகப்பனை என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது தான் ஒரே ஒரு மறு சந்தித்தேன் அதுதான் நான் கடைசியாக சந்தித்தது தகப்பன் இல்லை என்று சொன்ன சூழ்நிலைகள் ஏலனங்கள் ஏராளம் உண்டு ஆனாலும் அந்த வனாந்தர அனுபவத்தில் பரமபிதாவாய் தேவன் எவ்வளோ ஆச்சரியமாய் என்னை நடத்தினார் என்பதை சாட்சியாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய மாமா ஒரு முறை சொன்னார் இவனெல்லாம் எங்கே ஒளியக்காரனாக போகிறான் இவன் எங்கே உருப்பட போகிறான் என்று சொன்னார் ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு ஊழியக்காரனாக என்னை நிறுத்தி இருக்கிறார் அதற்காக என் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வனாந்தன அனுபவங்களை சந்திக்கிறீர்களா எனக்கு கல்லூரியிலே பணம் கட்ட யாரும் இல்லை என்று நீங்கள் இயங்குகிறீர்களா நான் கஷ்டப்படுகிறேன் என்னுடைய கஷ்டத்திற்கு வேண்டிய ஊதியம் கிடைக்கவில்லையே என்று நீங்கள் கலங்குகிறீர்களா கவலைப்பட வேண்டாம் பிரியமானவர்களே இஸ்ரேல் ஜனங்களை 
மனாந்தரத்தில் மண்ணா பொழிந்து அற்புதங்கள் செய்து அதிசயமாய் நடத்தின ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை அருமை ரட்சகரை நீங்கள் மனதார் நேசியுங்கள் அவருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் அவர் உங்களை கரம்படித்து நடத்துவார் அவர் கூட இருப்பார் என்று சொன்னால் வனாந்தரம் வயல் வழியாகும் கடுவெளி மலர் வழியாகும் என்பதை நாம் ஏசைய முப்பத்தி ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு நான் வாசித்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஏசாயா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒரு அற்புதமான வாக்கு திட்டங்கள் அடங்கிய அதிகாரம் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஏச முப்பத்தி ஐந்தில் வனாந்தரமும் முதல் இரண்டு வசனங்கள் வனாந்தரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவெளி கழித்து புஷ்பத்தை போல செழிக்கும் அது மிகுதியாய் செழித்து பூரித்து ஆனந்த கழிப்புடன் பாடும் என்று வாசிக்கிறோம் ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுத்தால் வனாந்தர வாழ்வை தேவன் வளமுள்ள வாழ்வாக மாற்றுவார் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவ இடத்துல வந்தவர்கள் யாராவது வெறுமையாய் சென்றிருக்கிறார்களா நோய் நொடியோடு வந்தவர்கள் மீண்டும் அதே நோயோடு திரும்பி போயிருக்கிறார்களா எண்ணி பாருங்கள் படுக்கையில் துப்பட்டியில் நான்கு முனைகளில் சுமந்து உள்ளே இறக்கப்பட்டவர்கள் இறக்கப்பட்ட திமுறுவாதக்காரன் அவன் திரும்ப அப்படியே தூக்கப்பட்டு சென்றானா இல்லை அவன் படுக்கை எடுத்து கொண்டு நடந்தான் பிரியமானவர்களே நோயினால் அவனுடைய வாழ்க்கை வனாந்தர வாழ்க்கையாக இருந்தது இப்படி அநேக வனாந்தரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நாம் மண்டியிட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அவருக்கு முன்பாக நாம் நெடுஞ்சான் கிடையாக தூதர்களை போல விழுந்து விட வேண்டும் அப்படி செய்வோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு வளமுள்ள வாழ்க்கையாக ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையாக மனாந்திரத்திலும் போஜன பந்தியை உண்டாக்குகிற அந்த ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்வு மாறும் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையிலே ஒரு மனாந்திர அனுபவத்தை நான் கடந்து செல்கிறேன் என்னை தொடும் என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி நாம் ஜபம் செய்வோமா எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த நாளிலே மண்ணாவும் வனாந்தரமும் என்ற ஒரு சத்தியத்தை கேட்டோம் நாங்கள் கடந்து செல்லக்கூடிய வனாந்தர அனுபவத்தை ஒரு மகிமையான அனுபவமாக ஆண்டவரே நீர் மாற்ற வல்லவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை கொடுத்தீர் மனாந்தர வாழ்வை வளமிக்க வாழ்வாக நீர் வைத்தீர் ஆமாண்டவரே எங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஆண்டவர் ஏசு கிறிசு தேவை அவர் கரம்பிடித்து நடத்தக்கூடிய அந்த மகா உன்னதமான மகா உன்னதமான அனுபவம் எங்களுக்கு தேவை எங்களை ஆசீர்வதியும் அன்பின் ஆண்டவரே செய்தியை கேட்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் வனாந்தர அனுபவம் இருக்கும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் ஏசு கிறிசு தாமே வனாந்தரத்திலே போஜன பந்தியை ஏற்படுத்துகிற எங்கள் எங்கள் ஆண்டவர் தாமே ஒரு பெரிய அற்புதத்தை வாழ்க்கையில் செய்யும் எங்களை ஆசீர்வதியும் எங்கள் குறைவுகளை நிறைவாக்கும் எங்கள் தேவைகளை சந்தியும் எங்களை சந்தோஷப்படுத்தும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆசீர்வதியும் இந்த ராஜ்யத்திற்குங்களை தகுதிப்படுத்தி எங்களை வழிநடத்தும்படியாய் அருமரச்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அமேன்